Welcome sa course na Engineering Mechanics, particularly Statics of Rigid Bodies. Ang i-discuss naman ngayon ay yung moment of a force. Moment, sa halos lahat ng references, ay yung effect ng force na nagkakos ng rotation. Kaya nang nasa figure. Pwedeng na-encounter nat dati as torque. At required na merong distance na between a specific axis, nakukunin yung effect ng force. Magnitude or yung value ng moment makukuha gamit yung equation na to. So, m sub o is equal to the force tapos yung distance d. Yung point kung saan kukunin yung moment, yung tawag dun is yung moment center, tapos yung d, yun yung perpendicular distance, at yun naman yung moment arm. So, yung direction ng moment, pwedeng clockwise or anticlockwise, or ibang term is counterclockwise. Clockwise, kung yung force ay magkakos ng clockwise rotation at counterclockwise otherwise. Yung sign convention na nasanay na akong gamitin, clockwise positive at counterclockwise negative. Just make sure na lang kung magsasolve kayo ng problems tungkol dito, pakalagyan na lang kung anong sign convention yung ginamit. Para lang sa akin, make sense na counter or anticlockwise yung negative kasi nga counter, saka anti, so nasa pangalan na. Yung resultant moment naman, pwedeng denoted ng m sub r sub o, about point o, pwedeng algebraic sum lang ng moments. At yung concept ng Vrenian's Theorem na yung moment of a force ay equal sa sum ng moments ng components. Gaya nang nasa figure, yung moment ng R sa point O ay R times D. Yung D na yun, yung minimum shortest or perpendicular distance ng force R sa point O. Kapag in-extend yung force, gaya nang nasa right na figure. Pwedeng i-resolve yung force into components na yung mga distance ay mas workable or madaling kunin. Gamit yung iba pang given na point of reference, gaya ng B sa figure or minsan pa nga given na ginagamit yung concept na to karaniwan sa mga systems na maraming forces all over the place at kung saan-saan pa nakaturo o kaya naman may mga problems na pwedeng ma-encounter na given yung moment or resultant moment tapos kukunin na yung isang force sa system parang yung concept na component ng resultant yung isang force couple ay mabubuo kapag may dalawang parallel forces na tulad ang magnitude pero opposite direction at may distance between them Kaya nung mga nasa figure, yung m sub o na negative, fd, nag-negative kasi mas malayo yung distance ng force na magkakos ng counterclockwise moment. A particular example lang yan. So force couple system, pwedeng matransfer yung force into any position parallel sa line of action nito, gaya ng nasa leftmost figure, tapos yung nasa gitna yung way na yun. Kung kailangan na i-transfer yung load p sa point b, Pwede maglagay ng dalawang collinear force na same magnitude pero opposite direction sa B. Tapos yung downward force na nasa A at yung upward force sa B, makakapag-create ng couple P times D. Kaya yung final form ng system ay nasa rightmost figure.